Oi pessoal, tudo bom com vocês? Espero que vocês estejam todos bem. Mas eu quero falar uma coisa que está acontecendo lá nos Estados Unidos e que a gente vê direto aqui no Brasil, o racismo. O racismo, ele vem de longa data. Na verdade, o racismo, ele é passado de pai para filho. Não tem outro, outro, outro meio disso continuar. Eu estava vendo um documentário sobre o Martin Luther King, um pastor batista, que começou a falar, mostrar que você, para sair dessa situação de racismo, é você combater com coisas boas. E eu estava vendo hoje o canal CNN e tá, o pessoal não sai da rua. É o décimo dia. Eu estava vendo um vídeo do George Floyd, que foi assassinado, que aquele foi um assassinato. O cara tinha quase dois, uns dois metros. Ele passava dos policiais de tamanho, né? E qual foi a acusação para aqueles policiais fazerem o que eles fizeram? Gente! Ele foi sufocado e, e filmaram isso. Eu sou clara, mas os meus irmãos por parte de mãe são negros. E meus irmãos por parte de pai são brancos. Então eu puxei mais para o lado do meu pai. A minha mãe não era negra. A minha mãe era, tinha cor de índio, né? Vamos lá, caf, mameluco, cafuso, né? É, porque meu, meu avô era português e minha avó era índia. Então, aí o que, que aconteceu? Eu vendia salgado no shopping. E eu levava o meu sobrinho. Meu sobrinho é bem pretinho, bem pretinho mesmo, e é alto, tem 1,80m. Eu levava ele comigo, né, para me ajudar com peso. E todas as vezes que ele ia comigo, que eu entrava na loja, eu entrava sempre primeiro e ele me seguia porque ele vinha trazendo a bolsa pesada. Eu via os olhares do pessoal, dos vendedores, como se ele fosse roubar, sabe, a loja, Aquele, aquela cara que todo mundo, e esse cara entrou, quem é esse cara? Como se o ladrão tivesse cor de pele. Ladrão não tem cor de pele. Quem é ladrão é ladrão. Branco ou negro. E nos Estados Unidos, essa diferença racial é muito mais acerrada do que aqui no Brasil. Lá, os negros, eles não têm vergonha de dizer que não gostam de branco. Como os brancos também não gostam dos negros. Isso já vem de muitos anos. E por que, que isso continua? Porque o governo, primeiro, não fazem leis que vão punir esses policiais que chegam tão é, violentos abordando os negros. Porque se você vê a quantidade de negros que morrem nos Estados Unidos pela... O, o, o jeito que os policiais é, abordam é muito grande. Aqui no Brasil também, né? Mas a questão agora não é o Brasil, é os Estados Unidos, o que aconteceu lá. E eu estava vendo um rapaz falando agora há pouco, né, um americano, falando que a, a legislação tem que mudar. Aqui no Brasil também. Porque quando você... A minha filha trabalhou no shopping, numa loja grande, que tem várias em todos os estados, e ela presenciou isso. Essa loja não contrata negros. Não contrata meninas de cabelo cacheado, só meninas de cabelo liso ou alisados. E outra coisa... Eles pedem um currículo com foto. 
E aí, quando eles veem que é gordinho e é negro, eles não contratam. E aí? Como que você faz? O negro não está não, não, não dentro do shopping. Muito difícil. O negro não está dentro da faculdade. Porque a faculdade, eu frequento a faculdade federal, eu sou paciente do hospital, e eu vejo lá, dá para contar médico negro, dá para contar dentista negro. Até hoje, nesse tempo todo que eu estou no dentista, lá eu só vi três negros. Uma que veio fazer, é, estudar aqui no Brasil, na verdade quatro. A, a menina que veio da Jamaica, está estudando no Brasil. E dois que são brasileiros, que são cariocas, né? Que se formaram. O resto é tudo filhinho de papai. Poucos são pobres dentro da faculdade federal. E é uma faculdade pública. Que é para quem não tem dinheiro. E quem está estudando lá é quem tem dinheiro. Todos eles têm carro, a maioria. Poucos anos de BRT para a faculdade. Então, é uma coisa que está enraizada e que tem que ser tirado. Entendeu? Para que o, o pobre... Porque não é a cota do negro. Tem que ser a cota do pobre. Porque não é só o negro que é pobre. O branco também é pobre. O branco também não tem dinheiro. São poucos. Então, temos que acabar com isso. Essa segregação que o povo gosta de fazer. Todos nós somos iguais perante Deus. Não existe diferença, gente. Quando a gente morre, todo mundo... Você sabia que o branco, quando morre, ele escurece? Você sabia? Você sabia que quando a gente morre, a gente incha? Pode ser magrinho, mas vai ficar inchado? Então, todos nós vamos para debaixo da terra. O mesmo bicho que vai comer o negro, vai, vai comer o branco. Então, gente, põe a mão na consciência. Você não é melhor do que ninguém, eu não sou melhor do que ninguém. Todos nós somos iguais. Esse é um desabafo, gente, que eu tô por aqui com esse pessoal que ensina, porque ninguém nasce racista. Ninguém. Ele é colocado pelos, pelos pais. Se as crianças brincam todas mundo junto, por que, que depois que cresce o branco se acha melhor do que o negro? Porque foi ensinado e isso tem que mudar. Então, deixa o seu like, comenta aí sobre essa situação que, do racismo e se inscreve no canal. Isso foi um desabafo, gente, que eu tô ó, por aqui dessa situação. Um beijo e até o próximo vídeo.